Fornecedores de motor de 2026, penalidade da Red Bull e frustração da Andretti que enfrenta a resistência. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Cucci. Vamos às principais notícias da F1, começando com fornecedores de motores. A Fórmula 1 está se preparando para lançar sua próxima geração de unidades de potência em 2026. A categoria está colocando uma forte ênfase na sustentabilidade com a inclusão de combustíveis sustentáveis e tecnologia elétrica, buscando equilibrar a proteção do meio ambiente e o espetáculo das corridas. Para esse período, a F1 contará com seis montadoras fornecedoras de motores, incluindo as novas Audi, Red Bull Ford e Honda. A FIA, Federação Internacional de Automobilismo, confirmou recentemente que seis montadoras completaram o processo de registro, sendo elas Alpine Racing, Audi, Ferrari, Honda Racing Corporation, Mercedes-AMG High Performance Powertrains e Red Bull Ford. Essas empresas fornecerão as unidades de potência seguindo o regulamento técnico e desportivo. O interesse das montadoras em participar da Fórmula 1 tem aumentado e a categoria vem experimentando um aumento de popularidade em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos. A General Motors anunciou recentemente planos de uma parceria com a Andretti Global e a Porsche também esteve envolvida em negociações com a Red Bull sobre uma possível parceria. O presidente da FIA, Mohamed Ben Sulayem, destacou que a confirmação dessas seis montadoras fornecedoras de motores é uma prova da força da categoria e do regulamento técnico robusto criado pela FIA em conjunto com a Fórmula 1 e as montadoras. Ele enfatizou que a unidade de potência é o centro da inovação tecnológica na Fórmula 1 e que essa nova geração será mais sustentável, mantendo ao mesmo tempo o espetáculo das corridas. Pois bem, eu não sei se você reparou, mas agora nós não temos mais o motor Renault, ele foi rebatizado para Alpine pelo menos a partir de 2026. Outro ponto interessante é que a Honda entra como uma nova fornecedora, já que ela havia saído e teve que voltar, e a Red Bull não está como Powertrains, está apenas como Red Bull Ford pelo menos no que está sendo noticiado. Ainda pode ter a entrada da Cadillac, se conseguir entrar com a Andretti, e a Porsche pode conseguir entrar também. A Fórmula 1 vai abrir uma exceção para essas equipes ou para essas empresas, caso consigam fazer a sua inscrição, mesmo que não seja no período determinado. Mas e aí, gostou de saber que nós teremos pelo menos seis fornecedoras de motores? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre a punição da Red Bull e Verstappen foi um pouquinho contra aquilo que o Christian Horner tem falado. O chefão da equipe tem afirmado que a punição tem sido doída para eles, mas Verstappen falou recentemente e vamos ao que interessa então. A equipe foi multada em 7 milhões de dólares e teve uma redução de 10% na alocação de testes aerodinâmicos e no túnel de vento por conta do esquema de 2021 do teto orçamentário. No entanto, Verstappen afirmou que não acredita que essa restrição de testes aerodinâmicos afetará suas chances de defender seu campeonato de pilotos agora em 2023. O holandês acredita que a equipe tem muitas pessoas competentes e apesar da restrição, a equipe ainda será capaz de construir um carro forte. Verstappen também comentou sobre seus principais adversários na próxima temporada, incluindo Mercedes e Ferrari. Embora ache que a Mercedes será o principal rival, ainda acredita que a Ferrari também será forte, mas é difícil saber ao certo. Max Verstappen também destacou a importância de confiar nas pessoas da equipe e acredita que juntos eles poderão construir um carro competitivo para lutar pelo campeonato. Ele espera que a Red Bull Racing Team possa ter novamente um pacote forte contra os adversários na próxima temporada, mais precisamente. 2023. Pois bem, a pintura do carro foi apresentada, Verstappen acha que não vai ter tanto impacto assim a punição e nós só vamos saber quando os carros forem para a pista. Pré-temporada nós conseguimos tirar uma coisinha ou outra, não dá para cravar nada, mas no ano passado 
nós já estávamos vendo que tinha sim uma Red Bull muito forte contra uma Ferrari muito forte e como eu falei por várias vezes ao longo da pré-temporada, a Mercedes seria a terceira força, então vamos ficar de olho porque na pré-temporada a gente já vai ter um vislumbre do que será essa Red Bull para 2023. Qual é a sua expectativa e você acha que a punição não vai fazer tanta diferença assim? Diz aí! Agora vamos falar sobre Andretti Cadillac, que a coisa não está boa, principalmente após a confirmação na última sexta-feira da Ford com a Red Bull, marcando o retorno da gigante montadora americana após muitos anos. Antes de aprofundar, quero lembrá-los que nós temos o Guia da Fórmula 1 2023, mais de 140 páginas, muita gente adquirindo, toda hora eu recebo mensagem aqui de gente adquirindo, muito legal, somente uma pessoa teve problema com o arquivo até agora, então pega lá, não esqueça de pegar aí na descrição ou então no primeiro comentário fixado, você não vai se arrepender, já vai ficar preparado para a temporada 2023 e me dá o feedback, porque eu já estou colhendo feedbacks de vocês e colocando no que posso melhorar para futuras versões, já tem uma listinha aqui bem interessante, muito obrigado a todos vocês. Pois bem, voltando a Ford, Andretti e Cadillac. A jogada da Red Bull com a Ford foi basicamente de mestre, principalmente porque a principal concorrente da Ford, que é a General Motors, está tentando ainda entrar na categoria junto a Andretti. Há um ano, o grupo de Michael Andretti tem tentado viabilizar sua entrada na Fórmula 1, tendo conseguido apoio da GM para fazê-lo através de uma parceria com a Cadillac, anunciada há mais ou menos um mês. No entanto, a Ford surgiu como uma possível parceria da Red Bull no final de 2022 e já está garantida na Fórmula 1 para a temporada 2026. É uma reviravolta para a GM e mais um motivo para Michael Andretti ficar frustrado com a Fórmula 1, cujas atuais equipes não querem a entrada de um novo time, pois isso significaria dividir ainda mais o dinheiro da premiação da categoria. Embora a aliança da Andretti com a GM possa ter parecido uma cartada incontestável para convencer a Fórmula 1 e permitir a entrada do time, a opinião de Michael não é compartilhada por Juan Pablo Montoya, por exemplo, que é um dos ícones da categoria. Em uma entrevista exclusiva ao motorsport.com, Montoya ponderou que a Cadillac não é muito conhecida fora dos Estados Unidos e que o nome Andretti é grande nos Estados Unidos, mas não na Europa. Além disso, Montoya acredita que se a GM e a Andretti realmente quiserem entrar na Fórmula 1, eles deveriam considerar a opção de comprar uma das atuais equipes, como a Audi está fazendo com a Sauber Alfa Romeo, no caso a Sauber. De outra forma, ele não acredita que ter uma equipe adicional terá sucesso no F1 devido à resistência das atuais equipes e ao jogo difícil envolvido na categoria. Vale dizer também que Montoya é uma pessoa bem informada dos bastidores da categoria, estando presente várias vezes e dando entrevistas interessantes, o que nos leva a crer que ele tem sim algum tipo de informação que a Fórmula 1 ainda está fazendo jogo duro para a entrada da Andretti, o que é uma pena, obviamente. Fico um tanto quanto triste de saber disso, pois espero que a Andretti consiga entrar, mas agora vamos ter que esperar os desdobramentos, conforme anunciamos recentemente, a FIA já está com o processo oficial de inscrições para as próximas temporadas. Então vamos ver o que vai dar isso, e eu quero saber a sua expectativa e opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, e confere lá o guia e me dá o feedback. Um grande abraço, valeu e falou!